আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন সবাইকে রমজান মোবারক আজকে আপনাদেরকে আমি বেগুনি তৈরি করে দেখাবো আর কিভাবে বেগুন ফ্রোজেন করে রাখবেন সেই পদ্ধতিটা করে দেখাবো তো এখানে আমি দুইটা বেগুন পাতলা করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানির মধ্যে রেখেছি এখন এর মধ্যে এক চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা দিয়ে দেওয়ার পর পানির মধ্যে বেগুনটাকে ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে দশ মিনিটের মতো তো দশ মিনিট পরে পানি থেকে বেগুনগুলো তুলে নিতে হবে খুব ভালোভাবে পানিটা ঝরিয়ে নিতে হবে এরপর কিচেন পেপার দিয়ে বেগুনগুলো ভালোভাবে মুছে নিতে হবে যাতে এর মধ্যে কোনো পানি না থাকে তো এখানে আমি একটা ট্রেতে আগে থেকে তেল প্রাস করে রেখেছি এখন বেগুন একটা একটা করে এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি তো সবগুলো বেগুন ট্রের মধ্যে রেখে দিয়েছি এখন আমি ট্রেটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি দুই ঘন্টার জন্য তো দুই ঘন্টা পরে আমি বেগুনগুলো বের করে নিয়েছি দেখুন এরকম শক্ত হয়ে গিয়েছে আর খুব ইজিভাবে বেগুনগুলো তুলে নেওয়া যাচ্ছে তো এখানে আমি একটা বক্স নিয়ে নিয়েছি এই বক্সের মধ্যে বেগুনগুলো রেখে দিচ্ছি আর এই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে বেশিক্ষণ বেগুনগুলো বাইরে রেখে দেওয়া যাবে না তাহলে বরফটা গলে বেগুনটা নরম হয়ে পানি ছেড়ে দিবে তো আমি একটা বক্সে বেগুনগুলো তুলে নিয়েছি এখন আমি আবারও ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি ডিপ ফ্রিজে তো এখানে আমি একটা বোল নিয়ে নিয়েছি এই বোলের মধ্যে দুই কাপ পরিমাণ বেসন দিয়ে দিচ্ছি বেসনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ লবণ এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ কারি পাউডার এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা এক চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা সবগুলো একটু নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি ব্যাটারটা রেডি করার জন্য অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ব্যাটারটা রেডি করে নিতে হবে তো আমি প্রথমে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি ব্যাটারটা রেডি করে কতটুকু পানি লেগেছে সেটা বলবো আমি এখন ব্যাটারটা রেডি করে নিচ্ছি অল্প অল্প পানি দিয়ে আর আপনারা বেগুনগুলো এইভাবে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন কারণ এখন লকডাউন চলতেছে বেগুন কিনে এনে এরপর ধুয়ে খুব ভালোভাবে ডিপে রেখে দিতে পারেন তাহলে অনেক দিন ভালো থাকবে তো এখন আমি এর মধ্যে লবণটা চেক করে নিচ্ছি তো এখানে লবণ আর ঝালটা আমার কাছে কম মনে হচ্ছে তো এখানে আমি আরও এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ লবণ দিয়ে দিচ্ছি নেড়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে আমি দুই চা চামচ পরিমাণ চালের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়াটা দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এরকম ঘন হয়েছে এটাকে আরও পাতলা করতে হবে তো এখানে আমি এক চা চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এক চা চামচ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি আবারও ব্যাটারটাকে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো দেখুন ব্যাটারটা এখন ঠিক আছে তো এখানে টোটাল পানি লেগেছে তিন কাপ পরিমাণ আমি অর্ধেকটা ব্যাটার রেখে দিচ্ছি আমি ফ্রিজে রেখে দিব তো এখানে একটা বক্সের মধ্যে বেসনের এগুলাটা নিয়ে নিচ্ছি এখন এটা আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি ছয় সাত দিন ভালো থাকবে আর বাকিটুকু দিয়ে আমি আপনাদেরকে বেগুনি ভেজে দেখাচ্ছি তো চুলে আমি একটা ফ্রাই প্যানে আগে থেকে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি তেলটা গরম হয়েছে কি না টুথপিক দিয়ে চেক করে নিচ্ছি তো তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি ফ্রিজ থেকে বেগুনগুলো বের করে এনেছি আর বেসনের গুলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তো বেগুনগুলো বের করে সঙ্গে সঙ্গে বেসনের গুলায় এটাকে ডুবিয়ে এরপর তেলে দিয়ে দিতে হবে বেগুন বেশিক্ষণ বাইরে রেখে দেওয়া যাবে না তাহলে পানি ছেড়ে দিবে 
পেস্ট একটা একটা করে বেগুন আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর আঁচটা আমি মিডিয়াম হাইতে রেখেছি এখন এক পাশ হয়ে গেলে উল্টে দিতে হবে বেগুনগুলো তো এভাবে বেগুনগুলো উল্টে ভেজে নিতে হবে বেগুনগুলো ভেজে না হয়ে গিয়েছে আমি তুলে নিচ্ছি বেগুনগুলো তেলটা ঝরিয়ে কিচেন পেপারে তুলে নিচ্ছি বেগুনগুলো বেগুনগুলো আমি তুলে নিচ্ছি তো দেখুন আমার বেগুনিগুলো রেডি হয়ে গিয়েছে এরকম দেখতে হয়েছে আমি আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি যে ভিতরে কেমন হয়েছে দেখুন কত নরম হয়েছে আর দেখতে কতটা সুন্দর লাগতেছে তো সবাই এভাবে বেগুনি ট্রাই করবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আর সবার জন্য সবাই দোয়া করবেন